4차 유행이 시작된 이후 델타 변이 감염자가 빠른 속도로 늘면서 오늘 신규 확진자 수가 역대 최다 기록을 경신할 걸로 보이는데 미국 상황을 보면 앞으로가 더 걱정스럽습니다. 미국에선 신규 확진자 중 델타, 변이, 델타 변이에 감염된 환자 비중이 지금 우리보다 훨씬 높은 83%까지 치솟은 걸로 나타났는데 덩달아 확진자 수도 급증하고 있습니다. 배학관에서는 백신을 맞은 사람이 감염되는 돌파 감염 사례가 있다면서 비상이 걸렸습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다. 지난 6월 말에서 7월 초 사이 미국의 델타 변이 감염자가 전체 감염자의 50%를 넘었습니다. 델타 변이가 지배종이 된지 2주 만에 그 비중이 83%까지 늘어난 걸로 나타났습니다. 그야말로 폭발적인 확산세입니다. This is a dramatic increase from, from, up from 50% the week of July 3rd. In some parts of the country, the percentage is even higher, particularly in areas of low vaccination rates. 그러나 백신 접종률은 좀처럼 높아지지 않고 있습니다. 여전히 전체 미국인 가운데 48%만 접종을 마쳤고, 한번 이상 백신을 맞은 사람도 56% 수준에 머물고 있습니다. 보건 당국자들은 이대로라면 다시 대규모 발병 사태가 상당 기간 이어질 수 있다고 경고했습니다. This is a tricky virus. It has fooled us on more than one occasion. It means that we shouldn't let down our guard until cases not only come down but stay down. 델타 변이 확산 속에 돌파 감염 사례도 속출하고 있습니다. 특히 백악관과 연방 의회 등에서도 돌파 감염 사례가 잇따라 확인되면서 마스크 착용 등 방역 지침 의무화를 다시 시행해야 한다는 목소리도 높아지고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다.